자, 31페이지에 19번. 자, 삼각형이 있어요. 삼각형인데 세 개의 곡선 A, B, C가 각각 이동한 점을 가질 때 외심의 좌표를 구하시오 라고 하는 그런 문제예요. 자, 여러분들 우리가 외심이라고 하는 것을 언제 배웠냐면 중학교 때 배웠어요. 외심, 내심, 비대면 쉬는 걸다 배웠는데 자, 삼각형에서 외심이라고 하는 것은 여러분들 외심은 자, 각각 외자에 자, 중심할 때 심자죠. 이게 무슨 말이냐면 외접원의 중심이에요. 외접원. 즉, 원이 삼각형의 바깥쪽에서 접한다. 이러한 이야기죠. 이때 이 외접원의 중심을 우리가 외심이다. 라고 이야기를 하는 거예요. 그래서 이 외접원의 중심은 어떤 특징이냐면 이 원이 삼각형의 바깥쪽에서 접하기 때문에 당연히 이 원의 외심에서부터 가곡점에 이르는 거리는 전부 다 어때야 돼요? 같다. 요거예요. 그러니까 이 외심의 좌표가 x, y일 때 x, y에서 a와 b와 c에 이르는 거리가 다 똑같은 거죠. 즉, p, a와 p, b와 p, c의 거리가 다 똑같은 거예요. 이것이 바로 외심이다라고 하는 거죠. 자, 그러면 이제 우리 여기서 p, a의 길이와 p, b의 길이와 p, c의 길이가 같다. 이거 일종의 열리 방정식입니다. 그럼 여기서도 마찬가지로 P, P, B, P, C를 가지고 우리가 여기서 X와 Y의 값을 구하려면 또 루트가 있으니까 불편하잖아요. 그쵸? 그래서 루트를 없애기 위해서 P, P, B, P, C를 갖다라고 하는 이야기는 이 길이가 전부 다 양의 값이니까 이거 제곱하면 전부 값이 어때야 돼요? 같아야 되겠죠. 이렇게. 자, 이렇게 해서 이제 문제 한번 해결해 봅시다. 자, 그러면 P, A라고 하는 것은 P부터 A까지의 거리예요. 그러면 P의 좌표가 X, Y니까 X 길이 빼면 X 플러스 3의 제곱 Y 마이너스 5의 제곱은 그 다음에 P, B의 길이의 제곱은 X 마이너스 4의 제곱 그 다음에 Y 마이너스 4의 제곱 그 다음에 P, C의 제곱은 X에서 0을 빼니까 X의 제곱 그 다음에 Y 마이너스 5의 제곱 이게 되는 거예요. 여러분들 우리가 연립방정식에서 A와 B와 C가 같다라고 하는 것은 현재 미지수가 두 개이기 때문에 사실에는 자 A와 B가 같고 또 B와 C가 같고 또 A와 C가 같다 이거죠. 그런데 이 연립방정식을 풀기 전에 식이 세 개가 필요가 없어요. 미지수가 두 개이기 때문에 요거 두 개만 쓰든가 요거 두 개만 쓰든가 요거 두 개만 쓰든가 아무 원에 두 개만 골라주면 되겠죠. 자 그럼 가능하면서 간단한 거. 요거 1번씩, 2번씩, 3번씩이면 1번씩과 3번씩이 같다라고 하는 거에서 하나 또 2번씩과 3번씩이 같다라고 하는 거에서 하나 이렇게 해서 우리가 X와 Y 값을 구해주면 될 거예요. 자 그러면 먼저 자 1번씩과 3번씩이 두 개가 똑같은 거예요. 자 그럼 이제 얘는 전개하면 뭐가 될까? X제곱 플러스 6x 플러스 9 더하기 y제곱 마이너스 15 10y 플러스 25는 x제곱 플러스 y제곱 3번의 10 전개하면 12y 플러스 36개 이렇게 이렇게 하면 이제 우리가 감사한 일이 생기죠. x제곱 y제곱 x제곱 y제곱 전부 소모가 돼요. 그래서 얘는 xy에 관한 1차 연립방정식이 되는 거죠. 자 그러면 여기서 좌변에 6x가 있고 그 다음에 여기 마이너스 12x가 2형을 하게 되면 뭐가 될까? 6x와 마이너스 12 2형 시키면 플러스 10이니까 플러스 2y가 될 것이고 자그 다음에 이제 숫자 계산해 봅시다. 9하고 25를 더하면 34 좌변으로 2형을 시키면 마이너스 34니까 2가 되겠죠. 그리고 나중에 2를 약분해도 되는데 1번, 2번씩과 3번씩에서 어떻게 나올지 모르니까 일단 약간 한 줄만 그냥 둘게요. 자, 이번에 2번씩하고 3번씩이 또 똑같은데요. 자, 그럼 이제 얘는 전개하면 x제곱 마이너스 8x 플러스 16이죠. 이렇게. 자, 그 다음에 얘는 전개하면 y제곱 마이너스 8y 플러스 16은 x제곱 마이, 플러스 y제곱 마이너스 12y 플러스 36이에요. 자 이것도 감사하게 x제곱 y제곱 x제곱 y제곱 소거시켜주면 될 것이고 자 여기에 마이너스 8x가 있고 여기 마이너스 12y가 있어요. 이거 이해하시킬게요. 얘는 
마이너스 8x 자 마이너스 12가 이항가면 플러스 12y가 되니까 플러스 4y가 될 것이고 자그 다음에 16하고 16 더하면 32죠 자 이항시키면 마이너스 32에요 36에서 32를 빼니까 다 이렇게 되겠네요 됐습니까? 자 그러면 요거 우리 어떻게 할까요? 요 정답 2로 나눌까요? 자 요거 1번 요거 두 번째 표시로 2로 나눌게요 2로 나누면 마이너스 4x 플러스 2y는 됐습니까? 자 그럼 이제 요거 두 개를 연립을 하려면 20에서 20을 빼주면 되겠네요 자 그럼 이제 요시에서 20을 빼면 6x에서 마이너스 4x를 빼면 10x 이렇게 씁시다 자 10x가 될 것이고 2y, 2y 소거되고 2에서 2 빼니까 오 0이 나왔네 자 따라서 x에 가서 얼마? 0이에요 자 x가 0이면 x 대신에 이제 0대 2 빼보면 y는 얼마? 그렇지 1이다 라는 것을 알 수가 있고 자 여기서 원하는 것은 x 플러스 y의 값이었거든요 자 따라서 0과 1을 합하니까 우리가 원하는 답은 1에서 답은 몇 번? 4번이 되겠습니다